আসসালামু আজকে লেকচারে আমরা আলোচনা করব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম একটা প্রধান টপিক নিয়ে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর শব্দটা শোনার সাথে সাথে আমাদের মাথায় চলে আসে কস থিটা বাট শুধু কস থিটা দিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর বোঝাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না তো চলুন আজকে আমরা গল্প এন্ড অফ কোর্স থিওরিক্যালি বোঝার চেষ্টা করব পাওয়ার ফ্যাক্টর কি এবং পাওয়ার সিস্টেমে পাওয়ার ফ্যাক্টরের ভূমিকাটা কি তো গল্পটা জাস্ট আমি নিজে ফান হিসেবে বানাইছি যাতে আপনারা সহজে কনসেপ্টটা বুঝতে পারেন আমি এটার নাম দিয়েছি ভ্যালেন্টাইন্স ছেকা থিওরাম তো গল্পের নায়ক হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড এবং তার ক্রাশ যার নাম বোঝার সুবিধার্থে আমরা দিয়ে দিলাম গুলগুলি তো হঠাৎ একদিন আমার ফ্রেন্ড সিদ্ধান্ত নিল কোনো এক ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে যে সে তার ক্রাশকে প্রপোজ করবে তো যথারীতি যেহেতু প্রপোজ করবে বিভিন্ন ধরনের গিফট বিভিন্ন দোকান থেকে কালেক্ট করলো অ্যান্ড থ্যানোসের কাছ থেকে স্পেশাল রিং অর্ডার দিয়ে সেই রিং নিয়ে সে চলে গেল প্রপোজ করতে এবং সাথে নিয়ে গেল ফুল তো সে গিয়ে তার গুলগুলিকে প্রপোজ করে দিল গুলগুলি সব কিছু শুনলো মিষ্টি হাসলো অ্যান্ড শেষে বলে দিল যে আমি তো তোমাকে এই হিসাবে কখনো দেখি নাই উই আর জাস্ট থিস পার্টনার তো সে রিজেক্ট করে দিল এবং পাশাপাশি এও বলল যে আমি তোমার গিফট নিতে পারবো না এগুলো আমার কোনো কাজে লাগবে না তুমি তোমার ফুল নিয়ে যাও বাকি গিফটগুলো আমার কাজে লাগবে তো তাই বলে গুলগুলি সমস্ত গিফট রেখে দিল শুধুমাত্র ফুলটা রিটার্ন করে দিল তো কিছুদিন পর গুলগুলি সমস্ত গিফট ইউজ করা শেষ আমার ফ্রেন্ড আবার যথারীতি সমস্ত গিফট প্যাকেজ তৈরি করে আবার প্রপোজ করল গুলগুলি সমস্ত গিফট রেখে দিল শুধুমাত্র ফুলটা আবার রিটার্ন করে দিল তো এই ঘটনাটা কন্টিনিউসলি চলছে তো এই সেম ঘটনাটা আমাদের পাওয়ার সিস্টেমে ঘটতে থাকে অর্থাৎ সোর্স লোডকে পাওয়ার সাপ্লাই দেয় লোড কিছু পাওয়ার কাজে লাগাই বাকি পাওয়ারটা রিটার্ন করে দেয় তো এখন এই গল্প এবং পাওয়ার সিস্টেম দুইটা যদি আমরা তুলনা করি আমার ফ্রেন্ড এখানে সোর্স হিসেবে কাজ করছে কুলগুলি লোড হিসাবে কাজ করছে তো গিফটের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গিফটকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক ওই সমস্ত গিফট যেগুলো লোড বা গুলগুলি ইউজ করছে আর দুই ওই সমস্ত গিফট যেগুলো গুলগুলি ইউজ করছে না অর্থাৎ যে গিফটগুলো বারবার সোর্স থেকে লোড এবং লোড থেকে সোর্স সার্কুলেট করছে সেগুলো এখন এদের ডেফিনেশন আমরা দেব তো পাওয়ারের সাথে যদি আমরা তুলনা করি গিফটগুলো সমস্ত হচ্ছে পাওয়ার তো সোর্স থেকে আসা সমস্ত পাওয়ারের যেই পাওয়ারগুলো লোড কাজে লাগায় সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাক্টিভ পাওয়ার যেখানে অবশ্যই এই গিফটগুলো এবং যে পাওয়ারকে লোড কাজে লাগাতে পারে না বা বারবার লোড থেকে সোর্স সোর্স থেকে লোড সার্কুলেট করে সেই পাওয়ারগুলোকে আমরা বলতেছি রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং রিয়াক্টিভ পাওয়ারের যোগ ফলটাই মূলত অ্যাপারেন্ট পাওয়ার তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কি পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যত পার্সেন্ট লোড কাজে লাগাতে পারে সেটাকে বলতেছি পাওয়ার ফ্যাক্টর এই ঘটনায় পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কি তো দেখুন এই গল্পের লোড বা গুলগুলি টোটাল গিফটের অলমোস্ট নাইনটি গিফট কিন্তু ইউজ করছে বা কাজে লাগাচ্ছে বাকি এক পার্সেন্ট বারবার রিটার্ন করে দিচ্ছে অর্থাৎ ওই যে ফুলটা রিটার্ন হচ্ছে ওই ফুলটা কিন্তু আর অন্য কোনো কাজে লাগছে না বারবার গুলগুলি থেকে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড থেকে গুলগুলি জাস্ট সার্কুলেট করছে তো এটা অবশ্যই আমাদের সেই রিয়াক্টিভ পাওয়ার অ্যান্ড নাইনটি নাইন পারসেন্ট গিফট কিন্তু কাজে লাগছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই ঘটনার টোটাল হান্ড্রেড পারসেন্ট পাওয়ারের ভিতরে বা গিফটের ভিতরে নাইনটি নাইন পারসেন্ট গিফট যেহেতু কাজে লাগছে তার মানে এই ক্ষেত্রে লোডের অর্থাৎ গুলগুলির পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়াও খারাপ না আমার টেবিল ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর পয়েন্ট নাইন নাইন তো যাই হোক গল্প অনেক হলো আমরা এখন থিওরিক্যাল আলোচনা করব তো থিওরিক্যাল আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের দুইটা বিষয় সম্বন্ধে কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখতে হবে এক পাওয়ার সম্পর্কে আর দুই লোড সম্পর্কে তো অলরেডি পাওয়ার সম্পর্কে আমরা বলে ফেলছি বাট তারপর আরেকবার ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি লোডগুলো সোর্স থেকে টোটাল যে পাওয়ার পাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এই অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে পাওয়ারগুলো লোড কাজে লাগাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর যে পাওয়ারগুলো লোড কাজে লাগাতে পারছে না বা সেই সার্কুলেটিং পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবার আসি লোডের ধরন সাধারণত লোডগুলোকে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় রেজিস্টিভ লোড ইন্ডাকটিভ লোড ক্যাপাসিটিভ লোড তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে রেজিস্টিভ লোডে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মাঝখানের ফেস ডিফারেন্স জিরো ইন্ডাকটিভ লোডে কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকবে এবং ক্যাপাসিটিভ লোডে কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে কেন এই ঘটনাগুলো ঘটে সেটা আমরা লোড অ্যানালাইসিস নিয়ে আর একটা ভিডিও করবো সেখানে ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো তো এখন চলুন এই সার্কিট অ্যানালাইসিস করে মূলত পাওয়ার সিস্টেমে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আসলে কিভাবে বের করতে হয় বা আমর
আমরা জানি পাওয়ার হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফল এবং পিওর রেজিস্টিভ লোডে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মাঝের ফেজ ডিফারেন্স জিরো অর্থাৎ ভোল্টেজের ওয়েবশেপ এবং কারেন্টের ওয়েবশেপ সেম হবে অ্যাম্পলিটিউডের মান কম বেশি হতে পারে বাট তো দেখুন ফার্স্ট হাফ সাইকেলে আমাদের ভোল্টেজটা হচ্ছে পজিটিভ কারেন্টও পজিটিভ এবং পাওয়ার যেহেতু এদের দুজনের গুণফল তাহলে পাওয়ারটাও পাবো আমরা পজিটিভ আবার সেকেন্ড হাফ সাইকেলে ভোল্টেজ নেগেটিভ কারেন্টও নেগেটিভ সো এদের গুণফলও পাবো আমরা পজিটিভ অর্থাৎ টোটাল একটা সাইকেলে আমাদের পিওর রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে পাওয়ার অলওয়েজ পজিটিভ এবং এখানে পাওয়ার পজিটিভ মিন্স লোডকে সোর্স যতটুকু পাওয়ার প্রোভাইড করছে লোড সম্পূর্ণটাই কনজিউম করছে কোনো পাওয়ার রিটার্ন করছে না এখন চলুন দেখি আমরা ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে পিওর ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কারেন্ট অলওয়েজ ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাক করবে এখানে দেখুন আমরা ওয়েব থেকে খুব সহজে বুঝতে পারছি যেখানে আমাদের ভোল্টেজের মানটা ম্যাক্সিমাম সেখানে কারেন্টের মানটা জিরো অর্থাৎ এখানে কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাক করছে তো চলুন আমাদের এই টোটালটা যেহেতু আমাদের হাফ সাইকেল এতটুকু হবে আমাদের কোয়ার্টার সাইকেল তো এই কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের ভোল্টেজের মানটা হচ্ছে পজিটিভ বাট কারেন্টের মানটা নেগেটিভ সো এদের গুণ ফলে আমরা যে পাওয়ারটা পাবো সেটা পাবো নেগেটিভ পরবর্তী কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের ভোল্টেজ সরি ভোল্টেজ পজিটিভ কারেন্টও পজিটিভ অর্থাৎ এদের গুণ ফলে যে পাওয়ারটা পাবো সেটা পজিটিভ পরবর্তী কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের ভোল্টেজ নেগেটিভ বাট কারেন্ট হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ এদের গুণ ফলে যে পাওয়ারটা পাবো তার মান নেগেটিভ তো এইভাবে করতে থাকলে আমরা দেখবো একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ একবার পজিটিভ এইভাবে পেতে থাকবো আমরা পাওয়ার এর অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটা কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের ইন্ডাকটিভ লোড সোর্স থেকে যতটুকু পাওয়ার নিচ্ছে পরবর্তী কোয়ার্টার সাইকেলে ঠিক ততটুকু পাওয়ার আবার রিটার্ন করে দিচ্ছে একটু আঁকার ক্ষেত্রে হয়তো কম বেশি মনে হচ্ছে বাট এখানে যতটুকু মাইনাস পাওয়ার আমরা পাচ্ছি এখানে ঠিক ততটুকুই প্লাস পাওয়ার পাচ্ছি প্লাস মিন্স যতটুকু পাওয়ার লোড নিচ্ছে আর মাইনাস মিন্স লোড যতটুকু পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছে তাহলে ওভারঅল আমাদের পিওর ইন্ডাকটিভ লোড সোর্স থেকে কোনো পাওয়ার কনজিউম করছে না এখন চলুন ক্যাপাসিটিভ লোডের ক্ষেত্রে দেখি পিওর ক্যাপাসিটিভ লোডের ক্ষেত্রে আমাদের কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিড করবে এখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারছি যেখানে কারেন্টের মানটা ম্যাক্সিমাম বাট ভোল্টেজের মানটা হচ্ছে জিরো তাহলে দেখুন এই ফার্স্ট কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের ভোল্টেজটা হচ্ছে পজিটিভ কারেন্টও পজিটিভ অর্থাৎ এদের গুণফল যে পাওয়ারটা পাচ্ছি সেটা পজিটিভ আবার পরবর্তী কোয়ার্টার সাইকেলে ভোল্টেজ পজিটিভ বাট কারেন্ট নেগেটিভ তাহলে এদের গুণ ফলে যে পাওয়ারটা পাচ্ছি সেটা নেগেটিভ অর্থাৎ পিওর ক্যাপাসিটিভ লোডের ক্ষেত্রেও আমাদের যতটুকু পাওয়ার লোড নিচ্ছে ঠিক পরের কোয়ার্টার সাইকেলে ততটুকু পাওয়ার আবার লোড রিটার্ন করে দিচ্ছে অর্থাৎ সেই আগের মতো অবস্থা পিওর ক্যাপাসিটিভ লোডও সোর্স থেকে কোনো পাওয়ার কনজিউম করে না শুধুমাত্র কোয়ার্টার সাইকেলের জন্য পাওয়ার স্টোর করে আবার পরবর্তী কোয়ার্টার সাইকেলের জন্য পাওয়ার রিটার্ন করে দেয় এখন দেখুন আমাদের যদি মিক্সড লোড হয় অর্থাৎ ধরুন কোনো একটা ইন্ডাকটিভ লোড উইথ রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট বা বলতে পারি রেজিস্টিভ লোড উইথ ইন্ডাকটিভ কম্পোনেন্ট তাহলে কি হবে যেহেতু আমাদের এই লোডে ইন্ডাকটিভ এবং রেজিস্টিভ দুইটা কম্পোনেন্টই আছে তাহলে এখন কারেন্ট আর নাইনটি ডিগ্রি ল্যাক করবে না এখন দেখুন আমরা গ্রাফ থেকে খুব সহজে বুঝতে পারছি যে আগে যেখানে আমাদের ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম ছিল কারেন্ট ছিল জিরো সেখানে কারেন্টটা কিন্তু আর জিরো নাই একটা মান পাচ্ছে এবং কারেন্টটা জিরো হয়েছে ঠিক তার কিছু আগে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টটা নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগ না হয় তার থেকে কিছু কম হতে পারে আশি সত্তর বা তার কিছু কম তো এখন কি হচ্ছে আমাদের আগে যেখানে প্রথম টোটাল কোয়ার্টার সাইকেলে আমাদের মানটা নেগেটিভ ছিল এখন দেখুন সেই উইথটা অনেক কমে গেছে অর্থাৎ আমাদের নেগেটিভ পোর্শনটা অনেক কমে গেছে এবং পজিটিভ পোর্শনটা অনেক বেড়ে গেছে অর্থাৎ এই লোডের ক্ষেত্রে আমাদের লোড সোর্স থেকে যতটুকু পাওয়ার পাচ্ছে এবং যতটুকু পাওয়ার রিটার্ন করছে দুইটা সমান না এখানে দেখুন আমরা প্লাস দেখলে বুঝতে পারছি প্লাস মানটা অনেক বেশি এবং মাইনাস মানটা অনেক কম অর্থাৎ লোড বেশি পরিমাণ পাওয়ার কনজিউম করছে এবং কম পরিমাণ পাওয়ার রিটার্ন করছে তাহলে ওভারঅল কতটুকু পাওয়ার কনজিউম করছে অ্যাভারেজ করলে আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো বাট এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের এখানে কনজিউম পাওয়ারের মানটাই বেশি হবে তো এখন চলুন পাওয়ার ফ্যাক্টরের বিষয়টা আসলে কি সেটা দেখে নিন তবে আমরা যদি ক্যাপাসিটিভ লোড উইথ রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট বা রেজিস্টিভ লোড উইথ ক্যাপাসিটিভ কম্পোনেন্ট নিয়ে হিসাব করি সেক্ষেত্রেও দেখবো যে এমন যে আমাদের কনজিউম পাওয়ারের মানটা বেশি হবে রিটার্ন পাওয়ারের থেকে তো চলুন পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল
এটা লম্বা এটা অতিভুজ এটা আপনারা সবাই জানেন বাট দেখুন একটু যদি মনে রাখি আমরা যে আমাদের পিওর রেজিটিভ লোডে সম্পূর্ণ পাওয়ারটা কিন্তু কনজিউম হচ্ছিল অর্থাৎ এই পাওয়ারটাই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাক্টিভ পাওয়ার কারণ আমরা অলরেডি প্রথমেই বলে রাখছি যে সোর্স থেকে আসা টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে পাওয়ারটুকু লোড কনজিউম করে বা কাজে লাগায় সেটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং সেটা আমরা পিওর রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে টোটাল পাওয়ারটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং যেহেতু পিওর রেজিস্টিভ লোডে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স জিরো তাই আমরা এইখানে ভূমিতে যে পাওয়ারটা রাখবো সেটাকে বলবো অ্যাক্টিভ পাওয়ার বা পি এবং অবশ্যই থেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এবং আমরা জানি যে পিওর ইন্ডাকটিভ লোড বা ক্যাপাসিটিভ লোডে টোটাল পাওয়ারটাই হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার কারণ সেখানে কোনো পাওয়ারই কনজিউম হয় না টোটালি রিটার্ন করে দেওয়া হয় এবং অলরেডি আমরা আগে বলে আসছি যে সোর্স থেকে আসে টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যেই পাওয়ারটুকু লোড কনজিউম করে না সেটাকে বলে রিয়াক্টিভ পাওয়ার অর্থাৎ পিওর ইন্ডাকটিভ এবং ক্যাপাসিটিভ লোডের ক্ষেত্রে টোটাল পাওয়ারটাই রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং যেহেতু পিওর ইন্ডাকটিভ বা ক্যাপাসিটিভ লোডের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মাঝের ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাই আমরা লম্বা বরাবর রিয়াক্টিভ পাওয়ারকে রাখব বা কিউ এবং এই দুইটার ভেক্টর যোগ ফলটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সংক্ষেপে এপি লিখে দিলাম এবং যেটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটার মান হচ্ছে যেহেতু পাওয়ার ভি আই এবং এই ত্রিভুজ থেকে খুব সহজে আমরা বের করে ফেলতে পারি অ্যাক্টিভ পাওয়ার তাহলে কত হবে কারণ ভি আইয়ের দুইটা উপাংশ একটা অনুভূমিক উপাংশ অবশ্যই ভি আই কস থেটা এবং উলম্ব উপাংশ ভি আই সাইন থেটা এবং আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টরের সঙ্গে অলরেডি দিয়ে ফেলছি সেটা হচ্ছে টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যত অংশ লোড কনজিউম করে সেটাকে আমরা বলতেছি পাওয়ার ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমরা যদি পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিখি পি এফ ইকুয়াল অ্যাক্টিভ পাওয়ার বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ পাওয়ার মানে কত ভি আই কস থেটা অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হচ্ছে ভি আই এখান থেকে ভি আই ভি আই ভ্যানিশ থাকে কস থেটা অ্যান্ড এই কস থেটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর চলুন পুরো বিষয়টা আরেকবার ওভারভিউ করা যাক আমাদের লোড সোর্স থেকে যে পাওয়ারটা নিচ্ছে সেটাকে বলছি অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এই অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে অংশটুকু লোড কাজে লাগাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিয়েল পাওয়ার বা অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর যেই পাওয়ারটুকু কাজে লাগাতে পারছে না বা বারবার সোর্স টু লোড লোড টু সোর্স সার্কুলেট করছে সেটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং আমরা জানি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে টোটাল অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যত পার্সেন্ট লোড কাজে লাগাচ্ছে সেটাই হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর যত বেশি হবে লোড তত বেশি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারকে কাজে লাগাতে পারবে এবং এই জন্যই আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর যত বেশি হবে আমাদের লোডের জন্য পুরো পাওয়ার সিস্টেমের জন্য তত ভালো আর লো পাওয়ার ফ্যাক্টরের ডিজাডভান্টেজ নিয়ে আমরা পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করব তো আজকের বিষয় এতটুকুই